Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Webinar im Kräuter Book Archive, Wissensspeicher im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Carsten Südow und ich bin bei den Kräuter als Sales Manager für Bibliotheken in mehreren deutschen Bundesländern sowie in der deutschsprachigen Schweiz zuständig. Mein Kollege Tim Hoppe und ich freuen uns sehr, dass Sie trotz der momentan sehr schwierigen Situation so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind und sich für dieses Webinar hier angemeldet haben. Das zeigt uns ganz deutlich, welche Bedeutung elektronische Verlagsarchive für Bibliotheken und natürlich auch die Wissenschaft haben. Bevor ich Ihnen die Agenda und die Akteure der heutigen Veranstaltung vorstelle, möchte ich Sie noch ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass wir dieses Webinar hier aufzeichnen. Wir möchten in den nächsten Monaten mehrere Veranstaltungen in diesem Format anbieten und Sie wohnen heute quasi der Premiere bei. Natürlich besteht am Ende der Veranstaltung die Möglichkeit eines direkten Austausches im Rahmen einer Fragerunde. Sie können Ihre Fragen, die bereits während der Präsentation auftauchen sollten, direkt in das Feld Fragen und Antworten, kurz F und A, in Ihrer Menüleiste eingeben. Wir sammeln diese Fragen dann und beantworten sie am Ende der Veranstaltung. Falls Ihnen eine Frage aber wirklich unter den Nägeln brennen sollte, können Sie über die blaue Hand in der Mitte Ihrer Menüleiste virtuell die Hand geben und Ihre Frage auch sofort loswerden. So, nun kurz zur Agenda und den jeweiligen Mitwirkenden. Nach meiner Einleitung wird Ihnen Herr Florian Hofbauer eine Einführung in digitale Archive sowie E-Learning geben. Herr Hofbauer ist bei uns für das Begreuter Book Archive sowie unsere Verlagspartner zuständig. Herr Danilo Medke wird Ihnen danach konkret etwas zum Projekt Begreuter Book Archive erzählen. Herr Medke ist ebenfalls für das Bucharchiv und unsere Verlagspartner zuständig. Anschließend hören wir dann direkt etwas zu den Schönheiten des Bucharchivs aus den Lektoraten. Frau Manuela Gerloff und Herr Dr. Albrecht Dönert werden Ihnen ein paar Schätze aus dem De Greuter Book Archive vorstellen. Frau Gerloff ist bei De Greuter als Vice President Publishing für die Geistes- und Sozialwissenschaften zuständig. Herr Dr. Dönert ist Editorial Director im Bereich Theologie und Religionswissenschaft. Herr Marcel Haug wird nach den Schönheiten des De Greuter Book Archives dann auf die Schattenseiten und die Probleme eines solchen Projektes zu sprechen kommen. Als ein Verlag mit über 270-jähriger Geschichte hatte Reuter natürlich auch in den Jahren 1933 bis 1945 publiziert. In diesen Jahren sind naturgemäß viele Titel erschienen, deren Inhalte wir heutzutage als problematisch einschätzen. Mit diesen Inhalten beschäftigt sich Herr Haug hauptberuflich als Mitarbeiter im De Greuter Book Archive. Bevor wir dann die Veranstaltung mit der bereits erwähnten Fragerunde beenden wollen, wird mein Kollege Tim Hoppe noch kurz auf die Vertriebsmodelle des Gebäuder Book Archives eingehen. Herr Hoppe ist der vielen von Ihnen als Sales Manager für Bibliotheken in mehreren deutschen Bundesländern sowie in Österreich bekannt. Ich wünsche Ihnen nun eine informative, interessante, abwechslungsreiche und kurzweilige Veranstaltung und gebe den Staffelstab gerne an meinen Kollegen Florian Bauer weiter. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schönen Gruß aus Berlin. Wir sind hier ähm, zwar alle am Standort Berlin, aber natürlich in, äh, in verschiedenen Büros, um die aktuellen Richtlinien einzuhalten, die auch bei äh, uns im Haus oder sogar gerade bei uns im Haus sehr konsequent und ähm, stringent eingehalten werden. Sie haben ja auf der Einladung bestimmt gesehen, ähm, dass wir mit unserem Claim die Vergangenheit nutzen, um die Zukunft zu verstehen, ähm, ganz schön in Vorkasse gegangen sind. Wir haben den Mund da ziemlich voll genommen und ähm, Sie werden sich sicherlich gefragt haben, was hat das mit digitalen Archiven zu tun? Ähm, wie kann man das alles äh, verknüpfen? Und äh, da werde ich als äh, unserer Bibliothekar im Haus und als ähm, Verantwortlicher für die bibliothekarische Seite unseres De Greuter Book Archivs mal ein paar Sätze zu erzählen. Ähm, da wir hier in der Bibliothekarinnen- und Bibliothekarenrunde sind, ähm, vorweg natürlich äh, 
wie immer die Erklärung, äh, sie werden mit den Begrifflichkeiten vertraut sein. Genau genommen ist unser Archiv ähm, nach dem Definitionssinne mh, in der Staatsbibliothek liegen. Nicht? Also ein Archiv sind, äh, äh, sind Akten und alles, was keine Bücher sind und gesammelte Bücher, seien sie noch so alt, sind eine Bibliothek. Äh, sehen Sie es uns also nach, mh, dass wir in unserer Arbeit äh, der Schönheit des Begriffes wegen und äh, der Griffigkeit und der Verständlichkeit äh, trotzdem als De Degreuter Book Archive auftreten, auch wenn das äh, sehr genau genommen natürlich ein Widerspruch ist und äh, auch in diesem, äh, in diesem Webinar äh, fortlaufend von einem Archiv sprechen werden, auch wenn es natürlich streng genommen hier eine Bibliothek ist, was Sie auch hinter mir sehen können in unserem äh, imposanten äh, historischen Bibliotheksgemäuer, äh, was Sie ja vielleicht sogar schon mal von innen gesehen haben. Die Vergangenheit nutzen, um die Zukunft zu verstehen. Wie können wir uns das vorstellen? Äh, was bedeutet unsere Archivarbeit hier? Wir haben am Anfang des Projektes ähm, vor vollen Regalen gestanden, stehen jetzt äh, bald wieder vor vollen Regalen, weil wir die ähm, Bibliothek wieder aufbauen. Und ähm, haben uns da natürlich so einige Gedanken gemacht, was wir im äh, Forschungssinne so vorhaben. Und ähm, ja, was bedeutet ein Archiv, was bedeutet ein digitales Archiv jetzt im Moment und was bedeutet es für die Zukunft? Da schauen wir uns mal äh, ein aktuelles Beispiel an. Wir haben uns hier die Trends des letzten Jahres, die Google Trends des letzten Jahres angesehen weil das äh, heutzutage schon ein äh, ganz guter Wegweiser ist, ähm, was in der äh, Primärkultur, was aber auch in der Forschung relevant ist, was ist interessant äh, für die Leute gewesen, was ist sehr nachgefragt gewesen. Wir sehen hier Artikel 13, wir sehen Brexit, wir haben letztes Jahr auch das Umweltthema gehabt, ähm, Greta Thunberg, das war alles äh, groß in den Medien. Und äh, hat da demnach natürlich auch das Forschungsinteresse bestimmt. Letztes Jahr wurden von uns viele ähm, Archivtitel aufgerufen, die aus den äh, 60er, 70er Jahren waren, die Umweltstudien waren. Und wenn wir jetzt hier unser Archiv digitalisieren, könnten wir natürlich so vorgehen. Wir sehen uns die Nachfrage des Marktes an und richten darauf unser Angebot aus. Sprich, wir haben... Äh, in unserer äh, Geschichte fast, äh, fast 40.000 äh, Titel publiziert mit unseren allen aufgekauften Verlagen. Wie gehen wir vor? Suchen wir uns etwas aus, mh, was, äh, was in diesem Jahr relevant ist und ähm, digitalisieren wir dazu Titel? Mh, da stoßen wir schnell auf ein Problem. Wir haben das Jahr 2020. Wir sind in einer komplett neuen Situation. Mh, wir haben die Pandemie, wir haben... Ähm, Virologen, die ungeahnte äh, Stellenwerte in der Forschung, in der Gesellschaft einnehmen. Hätten wir letztes Jahr damit angefangen, uns auf die Jahrestrends, die Sie hier sehen, zu konzentrieren und hätten wären danach vorgegangen, würden wir auf Deutsch gesagt dieses Jahr alt aussehen. Wir ähm, haben uns deshalb am Anfang des Projektes dazu entschieden und äh, sind nun umso bestätigter in dieser Entscheidung, einfach alles zu digitalisieren, was wir hier im Verlag haben. Wir sind da so ähm, radikal, sag ich mal, vorgenommen, dass wir äh, das Einzige, was wir nicht digitalisieren, sind richtig harte Dubletten. Wenn wir einen Titel äh, zweimal nebeneinander liegen haben und wir hatten hier wirklich zweimal das exakt gleiche Buch im Verlag, klar, äh, digitalisieren wir das nicht. Aber unsere Perspektive in die Bedeutung der digitalen Archivlandschaft, des digitalen Archivwesens, ist halt, dass, der, dass das kulturelle Erbe, was wir hier aus der Verlagsgeschichte übernommen haben und jetzt in die digitale Welt transformieren, dass das alles seinen Zweck, seine Bedeutung erst in der Zukunft zeigen wird und wir deswegen nicht selektiv vorgehen, sondern komplett vorgehen, dass wir hier wirklich 100 Prozent digitalisieren. Und dass wir da auch immer wieder ähm, wirklich überrascht werden, was dann am Ende die Zugriffe, was die Downloads angeht. Ich habe hier einen Titel von 1982, das Straßenverkehrsrecht von Werner Full, Wolfgang Müll und Karl Rüth. 
Ähm, das sind so Titel, die man hier zum Beispiel, die wir in unserer Archivarbeit, wir haben das ja durchaus auch physisch, wenn Sie unseren Trailer gesehen haben, selbst gemacht. Wenn man die in der Hand hat, ähm, man sich nicht so ganz sicher ist, was machen wir hier eigentlich? Ähm, was wird dieser Titel ähm, uns bringen, wenn wir ihn auf unserer Plattform zur Verfügung stellen? Und wir sehen, ähm, dieser Kapitel hat über 1000 Zugriffe, das heißt Kapitel-Downloads. Also nicht nur Klicks, okay, was ist das für mich nicht interessant? Wir haben hier über 1000 äh, Downloads seit Beginn des Projektes. Und das zeigt, zeigt uns halt auch als ähm, Bibliothekare hier im Haus, dass die äh, inhaltliche Selektion ähm, nicht unsere Aufgabe ist. Dass wir also eine vollständig... Ähm, dass die Relevanzen der Forschung der Zukunft sich nicht kalkulieren lassen. Wir haben das mit dem äh, Google-Beispiel gesehen. Die Pandemie hat alles umgeworfen. Wir stehen jetzt quasi auf einem äh, Freeze. Das haben Sie ja als Bibliotheken ähm, wahrscheinlich auch äh, umso, umso mehr verspüren müssen. Nicht? Alles, was Sie digital hatten, hatten Sie. Alles, was nicht digital war, kam dann so schnell nicht transformiert. Und das kann man nun mal ähm, vorher nicht äh, entscheiden, was mal wichtig werden wird, wie sich die nächsten Jahre gestalten. Und deswegen sind wir hier so ähm, mit, äh, mit Leidenschaft dahinter, mh, unser Archiv so vollständig wie möglich zu machen. Ähm, und äh, genau, da kommen wir wieder zum, äh, zum ersten Satz zurück. Nur ein vollständig digitalisiertes Archiv ist ein gänzlich funktionierender Wissensspeicher. Wir sehen hier rechts ein Foto von einer provisorisch eingerichteten Außenrückgabe der ähm, öffentlichen Bibliothek in Berlin-Neukölln. Man sieht, ähm, man kann sich nicht darauf verlassen, ja, wir haben hier 80 Prozent, es wird schon reichen, wir brauchen die 100 Prozent. Und wie wir da technisch vorgegangen sind, mh, was da unsere ähm, Arbeitsweise war und wie dieses Kräuter Book Archiv ähm, sich über die Jahre entwickelt hat, das wird jetzt ähm, mein geschätzter Kollege Danilo Metke nach meiner An äh, Anleitung übernehmen. Ich schalte rüber ins nächste Büro, danke Ihnen jetzt schon mal für die Aufmerksamkeit und übergebe an Herrn Mitke. Ja, vielen Dank, Herr Hochbauer, für die tolle Einleitung. Ähm, ich möchte die Chance nutzen, ähm, auch nochmal einen schönen guten Tag zu wünschen und äh, mich zu bedanken für Ihr Interesse an dem Projekt. Ähm, ich zeige Ihnen hier auf meiner ersten Folie, ähm, was es heißt, diese Mammutaufgabe zu stemmen. Ähm, De Kräuter selbst beruft sich auf 270 Jahre Verlagsgeschichte. Wir, ähm, das führt zurück bis zur Buchhandlung der Königlichen Realschule in Berlin, kurz Realschulbuchhandlung im Jahr 1749. Und man sieht hier sehr schön in der Grafik dargestellt, dass es dabei natürlich nicht blieb. Ähm, der Walter Kräuter Verlag selbst wurde 1919 gegründet, äh, in dem der Herr Walter De Kräuter ganz klein in meinem Hintern ähm, die wissenschaftlichen Universalverlag, Universalverlag Walter De Kräuter gegründet hat. Man sieht hier sehr schön in der Schnecke, wir sind jetzt in dem Jahr 1919, welche Altverlage da zusammengekommen sind. Und die Leute waren natürlich sehr geschäftstüchtig, auch in den, An in den Anschlussjahren. Man sieht, wie viele Verlagen tatsächlich noch dazugekommen sind. Und mit jedem ähm, Verlagssymbol, was Sie hier sehen, was sich in die Schnecke einfügt, ist natürlich auch Publikationen, ähm, sind entstanden in dieser Zeit, ähm, neben unseren eigenen, die auch zu digitalisieren sind. So viel zum, mal zum kulturellen Erbe an dieser Stelle. Ähm, und daraus leitet sich natürlich das Mengengerüst ab. Ähm, dazu muss man kurz sagen, der Gräuter stellt seit 2008 ähm, regelmäßig E-Books her zu seiner Frontlist. Also jeden Buchtitel äh, gibt es im Print und als E-Book. Ähm, und die Archividee ist schon aus dem Jahr 2010. Dort hatte man mit dem Edition-Projekt einen On-Demand-Service zur Digitalisierung von Titeln im Ost das ähm, Archiv angeboten. Ähm, wir sehen hier in der Grafik, ähm, was in der Zeit passiert ist. Man hat ungefähr 40.000 Titel angeboten aus seiner Geschichte. Davon konnten 30 Prozent digitalisiert werden, wenn sie nicht schon durch die Frontlist digitalisiert vorlagen. Ähm, mit Projekt Ende im Jahr 2017 hatte man fast 30 Prozent des Archives digitalisiert. Aber man sieht hier sehr schön an der Verteilung, ähm, wo die große Nachfrage war und wo die Lücken noch äh, tatsächlich entstanden sind. Und äh, das zurückzuführen auf die große Aufgabe, die Herr Hochbauer äh, in der Einleitung genannt hat, ähm, sind gerade die aus dem 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert noch zu digitalisieren. Und, ähm, aber auch eben äh, 70 Prozent, über 70 Prozent aus dem 20. Jahrhundert äh, lagen zu Projektstart und nicht digital vor. Das war der Stand 2017. 
Daraus ergeben sich natürlich die Ziele des Projektes. Ähm, wir wollten diesen On-Demand-Service ablösen. Wir, ähm, der hatte auch seine Nachteile tatsächlich. Äh, der Kunde musste bis zu zwölf Wochen warten. Ähm, es war nicht immer klar, ob wir tatsächlich auch den Titel, den wir anbieten, ähm, so in unserem eigenen Archiv finden. Ähm, das hat uns vor Problemen gestellt. Manchmal mussten die Kunden auch enttäuschen. Das wollten wir nicht mehr und wir wollten alles, was auf der Plattform ist, tatsächlich auch ähm, dem Kunden ermöglichen, dort Zugriff zu erlangen zu. Ähm, aus dem Mengengerüst davor, was Sie gesehen hatten, ergibt sich dafür die Aufgabe für das Projekt, ca. 30.000 weitere Titel zu digitalisieren bis äh, zum Jahr 2021. Und das große Ziel ist es eben mit Abschluss des Projektes, 50.000 Titel aus der 270-jährigen Verlagsgeschichte zur Verfügung zu stellen. Und das tun wir analog und digital. Also zu jedem E-Book, das wir herstellen, stellen wir auch einen Printdatensatz her, den man auch beziehen kann. Ähm, und solche ähm, Hochtramp-Ziele kann man natürlich nicht allein erfüllen. Wir brauchen starke Partner, die uns da unterstützen. Ähm, und so kooperiert der Reuter für dieses Projekt mit seinem Dienstleister, der auch schon aus der Edition bekannt ist, ähm, ein sehr renommierter Dienstleister für den Dachbereich in Datenerfassung und Digitalisierung. Ähm, die verfügen über technische Geräte, die ein kontaktloses Scannen ermöglichen. Ähm, ich habe eingangs über das kulturelle Erbe gesprochen. Es gibt eine wunderschöne Bibliothek hier im Haus. Die wollten wir natürlich erhalten und so haben wir uns entschlossen, alle Titel bis zum Jahr 1950 und älter ähm, non-destructive, so nennen wir das, äh, zu digitalisieren. Das heißt, äh, hier kommt es zu einem kontaktlosen Scan und die Titel werden wieder hier vor Ort ähm, dann archiviert. Ähm, der andere Projektpartner, äh, über den wir uns sehr freuen, ist die Staatsbibliothek zu Berlin. Ähm, das ist einfach auch der Tatsache geschuldigt, geschuldet, dass in einem 72-jährigen Verlag nicht mehr alle Titel vorrätig sind. Ähm, das war ein Arbeitsverlag, das heißt, ähm, hier wurden Titel entnommen, für die Arbeit genutzt. Ähm, das kennen Sie sicherlich von sich selbst ähm, oder von Ihren Häusern. Nicht immer kommt der Titel an, an seinen Platz zurück und ähm, so mussten wir auch hier feststellen, dass wir nicht alles, was wir in der Datenbank haben, auch im Archiv haben. Ähm, und umgekehrt, darauf gehe ich gleich ein. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir mit der Staatsbibliothek zu Berlin, äh, in deren Bestand an die 11 Millionen gedruckte Bücher sind, einen so kompetenten Partner haben. Übrigens äh, Luftlinie 500 Meter von dem Ort, von dem ich Ihnen spreche, ähm, entfernt. Deswegen ist es quasi schon ein Kiezprojekt, wie man in Berlin sagt. Jetzt hat man einen Partner gewonnen für das Projekt. Jetzt braucht man noch eine Struktur. Wir haben uns dazu entschieden, ähm, das Konglomerat an unterschiedlichen Themen, was in den verschiedenen Archiven vorrätig ist, in 15 Fachgebietspakete zu packen, mit je drei jahresbasierten Kollektionen. Ähm, wir haben uns auch dazu entschieden, ähm, das der in Free anzubieten, das heißt, ähm, die, Titel, die Titel herunterzuladen, sind auszudrucken und ähm, für den eigenen Gebrauch zu speichern. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, alle Titel im OCR-Verfahren zu scannen. Das heißt, alle Titel sind im Volltext durchsuchbar. Ähm, was besonders toll ist, ähm, wenn man an die altdeutsche Schrift denkt, ähm, der nicht jede Generation ähm, ja, heutzutage mehr ähm, möglich ist, das zu lesen. Und ähm, das ist ein großer Vorteil. Einmal noch zurück. Ich hätte, glaube ich, noch einen Punkt noch nicht genannt. Genau. Und wir bieten das natürlich über unser Standardsteam, ich denke, vielen von Ihnen schon bekannt als äh, kompetenten Partner, alle Titel äh, mit DUIs und Mark Records an. Ähm, sobald ein Titel sichtbar ist auf unserer Plattform, ähm, also die Metadaten ähm, und der Titel scannt ist, bieten wir Ihnen auch eben die DUIs und Mark Records dazu an. Ähm, neben dieser Struktur, die wir da geschaffen haben, haben wir uns auch für Standards festgelegt. Ähm, Sie sehen hier zwei Grafiken, die das verdeutlichen. Ähm, die obere zeigt, äh, wie ein Titel, wie ein Originalscan vorliegt, ein Scan, äh, der noch nicht bearbeitet ist, noch nicht gepflegt ist. Äh, man sieht sehr viele Schattierungen, Flecken, das ist einfach über die Jahre, das Papier ist vergilbt, ne, ist das entsprechend entstanden. Und man sieht das Ergebnis, das ist der Standard, den wir uns gesetzt haben, den wir durch Qualitätssicherungen ähm, auch halten. Ähm, das weiße Blatt, ähm, oder das die bereinigte Seite, ist auch das, was Sie dann quasi in gedruckter Form als POD beziehen können über den Kräuter und auch im E-Book so sehen. Das heißt, es ist ein sehr viel entspannteres Lesen möglich und es ist eine digitale Restauration, die da durchgeführt wird. Ich war selber schon mehrfach vor Ort beim Dienstleister und kann hier erläutern, dass es ein, ein riesige Büroräume sind, wo hunderte von Leuten arbeiten, die eben dieses digitale Rauschen entfernen. Das geht so weit, dass ähm, 
einzelne Zeichen, das sind in der unteren Grafik, ähm, ausgetauscht werden, um ähm, auf jeder einzelnen Seite der Artikel tatsächlich auch lesbar zu machen. Das ist ähm, das kennen Sie sicherlich von Google Books, ähm, frei, neben frei zugänglichen Titeln, ähm, ist das, was Sie hier leisten, ähm, ja, der Erhalt des kulturellen Erbes. Wir, wir restaurieren ähm, das Erbe, was wir in der Hand haben und äh, zeugen so von einer hohen Qualität in unseren Titeln. Ähm, genau. Wie wir das erreichen, ist hier mal schädenhaft skizziert. Ähm, wir verbringen die Titel von Berlin ähm, nach Timisoara, Rumänien. Dort ist unser Dienstleister Data Group ansässig. Ähm, zu den Dort wird der Titel gescannt, ähm, er wird in unserem System zur Produktion registriert. Ähm, es erfolgt die aufwendige Situation, wie ich Ihnen gerade erläutert habe. Ähm, der Upload zu unserem ähm, unseren Server und dann eben die Qualitätskontrolle unsererseits, bevor der Titel dann, sofern er äh, 1950 und älter ist, ähm, wieder zu uns zurückverbracht wird. Ähm, gerade in diesen Zwischenschritten investieren wir sehr viel Zeit in die Metadatenaufbereitung. Da komme ich gleich noch zu warum das so wichtig ist und eben die Sicherstellung der Scan-Qualität anhand von Stichproben. Wir achten auch natürlich sehr auf Vollständigkeit. Ähm, manchmal rutscht was durch, ähm, dann machen uns unsere Kunden in der Regel sehr schnell darauf aufmerksam und äh, wir bemühen uns dann ähm, darum, das Produkt zu verbessern. Das heißt, äh, sollte es mal zu bekommen sein, dass eine Seite fehlt, ähm, sind wir dafür verantwortlich, besorgen einen Replacement-Scan, wie wir das nennen, und äh, ergänzen eben das Werk. Aber das hatte ich ja schon eingangs gesagt, das kulturelle Erbe und da investieren wir sehr viel Zeit dran, um auch die Vollständigkeit zu sichern. Ähm, kommen wir zu den Folgen. Ähm, das DGBA-Team hat die Digitalisierung von fast zwei Dritteln aller Titel abgeschlossen. Ähm, die sehen Sie hier an den äh, farblich dargestellten Balken, ähm, gerade im Bereich der Backlist, also von 2000 bis 2014, auch geschuldet durch die Vorarbeit, die geleistet wurde durch die Frontlist. Ähm, sind wir fast bei 100 Prozent. Ähm, das, das, die Grafik hier zeigt Ihnen 98, und wir sehen das gleich nochmal im Detail. Ähm, das ist ein Riesenerfolg, das ist Stand von April 2020. Aber ähm, ich habe es ja gesagt, bis 2021 möchten wir fertig sein. Ähm, es ist auch noch ein weiter Weg zu gehen und viel Arbeit zu tun für uns. Ähm, was, sehr voll, voll, was auch ein großer Erfolg ist, was wir für uns verbuchen und was sehr erfreulich ist, ist das Mengengerüst. Ich sprach am Anfang von 40.000 Titeln, die wir im Rahmen der Edition angeboten haben. Ähm, wir sind jetzt schon sehr viel weiter. Wir bieten jetzt fast 54.000 Titel in diesen Paketen an. Das hat einfach was damit zu tun, ähm, dass wir tatsächlich Titel in den Archiven entdecken, die noch gar nicht in der Datenbank verzeichnet waren. Und das kennen Sie sicherlich auch von Ihren Häusern. Ähm, Datenbanken wurden Ende der 90er in den Nullerjahren eingeführt. Ähm, es wurde registriert, was wie wir mal hartmacht wurde, aber eben, ähm, es gibt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, und so ist es auch eine Art von Revision, die wir hier durchführen, ne? eine Art Inventur, die wir machen. Ähm, und wir konnten durch diese Inventur fast 10.000 Titel der Datenbank noch hinzufügen. Ähm, und was wir auch machen im Rahmen äh, des Projektes, wir ähm, machen die Gebettenkontrolle. Ähm, ist schon möglich, dass ein Titel mehrfach angelegt wurde. Ähm, entsprechend ähm, schließen wir dann die Dublette und ähm, pflegen diesen Titel dann fertig. Was Sie hier sehen, ist nochmal eine Verteilung. Das sind zwei Beispiele der Pakete äh, und wie weit sie schon fortgeschritten sind in der Digitalisierung. Ähm, wir sehen für die 90er Jahre, wenn wir auf die Complete Collection schauen, ähm, sind wir in den 80ern, 83 Prozent, nicht ganz, und eben 50 Prozent, gut 50 Prozent von den Jahrgängen vor 1990. Achso, ähm, noch einmal zurück, das ist mir wichtig, dass wir darauf nochmal hinweisen, ähm, dass die Titelanzahl vorläufig und unverbindlich ist, was sich eben äh, genau darauf bezieht, dass wir immer wieder neue Titel finden oder ähm, Einträge als Dubletten identifizieren müssen und entsprechend dann schließen. Deswegen gibt es leichte Schwankungen, aber Sie sehen ja eine ganz klare Tendenz, wir sind bei 10.000 plus. Ähm, es werden eher mehr als weniger Titel. Und ähm, jetzt kann man natürlich fröhlich vor sich hin digitalisieren. Ob das Ganze eine Relevanz hat, ist ähm, die nächste Frage. Ähm, Hope hat schon darauf hingewiesen, ähm, man weiß heute nicht, was morgen Relevanz haben wird. Und äh, umso schöner war es für uns, dennoch zu sehen, dass ähm, über den Zeitraum des Projektstarts im Januar 2017 bis zum Mai 2020 ähm, es zu 20,55641 Millionen Downloads kam. Ähm, 
auch schon erwähnt, das ist die Anzahl der erfolgreichen Abschnittsanfragen. Das bedeutet eben, dass ein E-Book ist bei uns geteilt auf Kapitelebene. Wenn eines dieser Kapitel angeschaut wird, erfolgt ein Download und das ist die Anzahl der Downloads. Damit entspricht der Archiv, die Archivnutzung 54,2 Prozent der Gesamtnutzung für diesen Zeitraum. Das heißt, Unsere Titel, die wir hier herstellen, haben Relevanz und das freut uns und motiviert uns natürlich ganz besonders. Und auch eine große Erkenntnis, die wir gewonnen haben in den letzten drei Jahren, 94,4 Prozent aller Digitalisate weisen mindestens einen Download auf. Das heißt, ist ein Titel erstmal digitalisiert und sichtbar, wird er auch genutzt. Das ist ein, ja, das könnte man schon als Verifizierung der These von Herrn Hochbauer nennen. Ähm, ist der Titel einmal verfügbar, ähm, wird er auch genutzt. Ähm, und in dieser Nutzung sehen wir natürlich auch, dass vor allem ähm, Titel jüngeren Datums genutzt werden. Man sieht hier eine durchschnittliche Nutzung der Titel entsprechend ihrer Paketzugehörigkeit. Ähm, die ist vielfach höher für Titel äh, der Backlist, das ist wichtig. Ähm, ich erkläre mir das vor allem so, dass ähm, diese Titel schon sehr viel länger verfügbar sind, digital meint und ähm, damit eine viel höhere Sichtbarkeit haben. Und das ist eben für uns auch äh, der Anspruch, äh, an diesen Metadaten zu arbeiten, diese Metadatenpflege voranzutreiben. Denn äh, auch Archivtitel benötigen eine Verschlagwortung, eine Verlinkung, um eben die Sichtbarkeit zu erhöhen und ähm, das eben auch für Forschende, äh, das für Forschende relevant haben und entdeckt werden. Und dann habe ich mal drei Beispiele rausgesucht. Ähm, so gibt es eine von Benno Erdmann herausgegebene Schrift äh, zu Kant, Kritik der reinen Vernunft, ist hier online seit 2011, ähm, also im Rahmen der Edition digitalisiert worden schon, hat heute schon äh, 2021 Zugriffe. Ähm, aber auch ältere Titel, ähm, der Herr Erdmann war, hat im, 19, im Jahr 1900 veröffentlicht, aber ähm, Herr Bülow, ganz anderes Thema, Deutschlands Wälder ähm, von 1834, ist seit Projekt Start online. Ähm, hat schon 127 Zugriffe und ich erkläre mir das einfach so, dass es, dass es ein bisschen dauert, bis Titel dann auch tatsächlich ähm, für die Nutzer sichtbar werden, und wenn sie bei Ihnen als Endkunden ankommen, äh, in ihren ähm, Katalogen gepflegt werden, äh, erlangen die Titel Sichtbarkeit und ähm, dann ist es auch möglich, ähm, dass die Nutzungszahlen nach oben gehen. Ähm, aber Sie sehen selbst äh, einen Titel, der seit letzten Jahr ähm, verfügbar ist, ein Titel aus dem 18. Jahrhundert, August Ifland, ähm, die Dienstpflicht, ein Schauspiel in fünf Aufzügen, hat 50, ähm, wurde 50 Mal genutzt, ne? 50 Kapitel Downloads, zeigt, dass es äh, über alle Themenbereiche hinweg ein Interesse an dieser Literatur gibt und auch in Nutzung und das freut uns natürlich sehr. Dann bedanke ich mich erstmal an der Stelle und übergebe an äh, meine geschätzten Kollegen aus dem Lektorat, die noch mehr Schätze zutage gefördert haben. Also ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, Ihnen jetzt ganz kurz einige besondere Schätze aus dem De Greuther Book Archive in aller Kürze vorzustellen. Ich konzentriere mich da auf die Geisteswissenschaften und muss sagen, es können wirklich nur einige Highlights sein, die quasi exemplarisch stehen für die Fülle des Materials, was hier wie bereits erwähnt, besteht die Besonderheit des Archivs natürlich darin, Publikationen verschiedenster Wissenschaftsverlage aus den letzten 270 Jahren zusammenzuführen. Und aus geisteswissenschaftlicher Perspektive sind da sicher die ältesten und renommiertesten die Archive der Vorgängerverlage Reimer und Göschen. Der Reimer Verlag geht, wie schon erwähnt, auf, den, auf die 1749 gegründete Berliner Realschulbuchhandlung zurück und ist besonders berühmt geworden, weil im Reimer Verlag vor allen Dingen die deutschsprachigen Romantiker und andere Berliner Geistesgrößen der, der Reimer Zeit veröffentlicht wurden. Darunter Achim von Ahnen, Sie sehen hier eine ganze Reihe von berühmten Namen, Novalis, Ether Hoffmann, Jean Paul, die Brüder Grimm und unter anderem auch Schleiermacher, auf den wir, glaube ich, später noch zu sprechen kommen werden. Es finden sich aber neben den ähm, literarischen Texten eben auch sehr viele geisteswissenschaftliche Titel aus den Bereichen Theologie, Philosophie, Altertumswissenschaft, aber auch Naturwissenschaft und Mathematik. 
Ähm, zudem finden sich ähm, im Reimer Verlag, im Archiv des Reimer Verlags eben auch die Veröffentlichungen der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften und des Deutschen Archäologischen Instituts. Und hier sehen Sie schon, dass es gewisse Traditionslinien gibt, die bis zum heutigen Tag oder sich bis in die Gegenwart eben fortsetzen. Der Göschen Verlag wurde 1785 in Leipzig gegründet und ist eine Art Pendant ähm, zum Reimer Verlag, weil er eben die deutschen Klassiker ähm, herausgebracht hat. Hier erschien die erste Ausgabe der Werke Goethes, die Gesamtausgabe von Wielands Schriften, aber auch Werke von Schiller, Klopstock, Lessing. Und wofür ähm, Göschen eben auch besonders berühmt ist, ist die seit 1989, 1889 natürlich, ähm, erscheinende, sehr berühmte populärwissenschaftliche Taschenbuchreihe, nämlich die Sammlung Göschen. Hier erschienen also die bereits erwähnten Werke der deutschen Aufklärung und Klassik, ähm, exemplarisch natürlich Klopstocks oben als ähm, Band 1. Später wurde die Reihe aber eben auch sehr stark um naturwissenschaftliche Titel ergänzt. Seit 1918 ist sie also bei De Greuter und wurde bis Mitte der 1990er Jahre fortgesetzt. Das sind also mehr als 100 Jahre ähm, Wissenschaftsgeschichte ähm, in mehr als, ich meine, 1500 Bänden. Ich habe versucht, das zu rekonstruieren. Das ist nicht ganz einfach, weil die Zählung nicht durchgeht. Kulturhistorisch ist ähm, diese Reihe also natürlich überaus wertvoll. Sie reflektiert den jeweiligen Zeitgeist der Wissenschaften, aber auch natürlich des wissenschaftlichen Verlegens. Und ähm, die Sammlung Göschen ist auch insofern interessant, als sie das Vorbild ähm, abgab für spätere, moderne geisteswissenschaftliche Taschenbuchreihen wie Rororo, das Surkamp-Taschenbuch Wissenschaft oder auch die Edition Surkamp. Ich habe jetzt einen Band herausgegriffen, nämlich den tausendsten Band der Sammlung Göschen, Karl Jaspers, die geistige Situation der Zeit, 1931 erschienen. Und hier hat Jaspers eben sehr hellsichtig schon eine Kritik an der Massengesellschaft, an der Entfremdung und Technisierung seiner Zeit vorgenommen. Er warnt sehr früh vor den Verführungen des Bolschewismus und Faschismus. Dieser Band war zu seiner Zeit ein riesiger Erfolg und wird bis heute rezipiert und diskutiert. Und man kann das sehr schön sehen, dass die Edition Surkamp sich in ihrem, tausendsten, in ihrem eigenen tausendsten Band quasi auf den tausendsten Band der Sammlung Göschen bezieht. Und ähm, 1979 ähm, Jürgen Habermas bittet, zwei Bände herauszugeben unter dem Titel Stichworte zur geistigen Situation der Zeit. Als ähm, Literaturwissenschaftlerin ist es mir natürlich besonders äh, wichtig, darauf hinzuweisen, dass Literatur und Literaturwissenschaft, wie sie sich schon angedeutet hat, einen ähm, sehr starken Schwerpunkt im Verlagsarchiv ausmachen. Wir haben ähm, etwa 4.200 Titel seit 1785 bereits verfügbar. Ähm, die sind natürlich von größter Relevanz für die Editionsgeschichte und die Fachgeschichte der, German der Germanistik. Wir haben zahlreiche Editionen der deutschen großen Dichter aus den vergangenen 270 Jahren, darunter sehr frühe Werkausgaben. Wir finden die erste Ausgabe der Werke Goethes von 1787 bis 90. Wir haben die Gesamtausgabe von Wielands Schriften in 42 Bänden von 1802, also 1802 begonnen. Das ist auch eine sehr schöne Traditionslinie, weil wir ja jetzt in den 2000er Jahren ein Großprojekt nochmal gestartet haben, nämlich die vollständige Wieland historisch-kritische Ausgabe mit eben auch mit einem sehr umfangreichen Kommentarteil. Wir finden die sämtlichen Werke von Klopstock, von Jean-Paul, von Arnim, von Fichte, von Lessing. Wir finden die Schriften von Ludwig Tieck, herausgegeben 1828, von Novalis. Wilhelm von Humboldt, Heinrich von Kleist, eine sehr schöne Ausgabe von 1859, die von Ludwig Tieck besorgt wurde, oder auch E.T.R. Hoffmann. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass man eben neben diesen ähm, quasi zeitgenössischen Texten ähm, der, ähm, der Vorgängerverlage Reimer und Göschen eben auch Ausgaben mittelalterlicher Texte findet, wie zum Beispiel Flore und Blanche Flur 1822 herausgegeben von August Wilhelm Schlegel oder auch der Nibelungen Not und Klage, sieht man sehr schön eine ganze Tradition von Ausgaben von 1826 ähm, im Grunde bis in die Gegenwart. 
Neben den ähm, sehr wertvollen Textausgaben, ähm, die ich hier also auch wirklich nur anreißen konnte, ist eben das ähm, Spannende an diesem Archiv, dass wir auch die relevante Forschungsliteratur hier versammelt finden. Als Beispiel habe ich die berühmte Reihe Quellen und Forschung zur Literatur- und Kulturgeschichte ähm, herausgegriffen. Sie bildet im Grunde die gesamte Fachgeschichte der neueren und älteren deutschen Literaturwissenschaft ab in nunmehr 333 Bänden und sie ist eben die einzige ihrer Art, die auch noch immer fortgesetzt wird. Wir haben etwa zwei bis vier Neuerscheinungen im Jahr. Gegründet wurde sie eben schon 1874 unter dem Titel Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker, herausgegeben von Bernhard Ten Brink und Wilhelm Scherer. Und ähm, das Interessante ist, dass ähm, Wilhelm Scherer eben ähm, eine Art äh, Gründer der neueren deutschen Literaturwissenschaft war und auch die erste Professur hierfür ähm, an der Berliner Universität innehatte. Bis ähm, 1918 erschienen also 124 Titel ähm, in, dieser, in dieser Reihe und man hat dann nach dem Krieg 1958 sie wieder aufleben lassen und bis 1995 unter dem alten Titel nochmal weitere 109 Bände als neue Folge erscheinen lassen. Und seit 1995 hat man ähm, ähm, aus naheliegenden Gründen den Titel angepasst, Quellen und Forschungen zur deutschen Literatur- und Kulturgeschichte heißt die Reihe jetzt und wurde bis vor kurzem von Ernst Osterkamp und Werner Röcke herausgegeben. Der 100. Band dieser neuen, neuen Reihe ähm, wird 2020 erscheinen. Und schließlich möchte ich ähm, in der Kürze der Zeit nur noch ganz kurz auch auf die wertvollen Nachschlagewerke ähm, hinweisen, die eben auch ähm, die Wissenschaftstradition, die sich in diesem ähm, Verlagsarchiv nachverfolgen lässt, sehr gut abbilden. Ähm, ich ähm, würde zum Beispiel Kirschners deutschen Literaturkalender hervorheben wollen. Ähm, das Handbuch wurde 1883 übernommen und erschien bei Göschen und wird bis heute im De Greuter Verlag verlegt. Der 71. Jahrgang erschien 2018. Und sehr schön eben auch das Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, das also als Flaggschiff und terminologisches Fundament der deutschen Literaturwissenschaft gilt, bis heute gilt. Die erste Auflage erschien in vier Bänden, herausgegeben von Paul Merker und Wolfgang Stammler, der später eben auch das Verfasserlexikon, das ja auch sehr bekannt ist, herausgegeben hat. Die zweite Auflage dann in fünf Bänden, 1958 bis 88. Sie sehen, was das für Großprojekte sind. Und die dritte Auflage unter dem Titel Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Auch hier haben wir eine leichte Anpassung des Titels von 1997 bis 2003 herausgegeben. Weitere renommierte Nachschlagewerke, die ich nur erwähnen kann, sind natürlich das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens in zehn Bänden, das ähm, bereits äh, genannte Verfasserlexikon ähm, und ich würde auch gerne erwähnen der große Kosch, weil man hier auch ähm, sehr gut sehen kann, wie sich das Fach über die ähm, Jahrzehnte ähm, entwickelt. Da ist die erste Auflage in bescheidenen zwei Bänden 1927 bis 1930 erschienen. Ähm, wächst dann an, verdoppelt sich auf vier Bände in den Jahren 1947 bis 1958 und die dritte Auflage erscheint seit 1966. Bisher sind 38 Bände, ich meine sechs ähm, Ergänzungsbände ähm, erschienen und wir warten ähm, auf weitere Ergänzungsbände und die Registerbände und den Abschluss des Werks in wenigen Jahren. Und damit die armen Sprachwissenschaftler nicht äh, ganz vergessen werden, möchte ich noch ganz kurz ähm, das kluge, den Kluge, das etymologische Wörterbuch erwähnen, das eben in 25 Auflagen seit 1883 ähm, erscheint. Die letzte Auflage war 2011, die neunte Auflage. Ähm, das ist jetzt die Gelegenheit, an meinen Kollegen Albrecht Döner zu übergeben, ähm, der uns noch mehr über den Theologiebereich berichten wird. Ja, auch Ihnen einen herzlichen guten Tag allerseits. Ähm, hier aus dem Homeoffice in Berlin-Schöneberg, etwa zwei Kilometer entfernt vom Verlagsgebäude. Wenn man in zehn oder zwölf Minuten in das Meer der Backlist von De Kräuter eintauchen will, ist es gar nicht so einfach, mit unbekannten glänzenden Perlen wieder emporzukommen, weil diese Perlen, meist epochale Einzelwerke, Ihnen bereits bestens bekannt sind. Im Bereich Theologie, Religion, Philosophie sind das etwa die Reden über die Religion von Friedrich Schleiermacher oder Paul Tillichs Systematische Theologie oder Heideggers Sein und Zeit. Diese Werke werden immer wieder aufgelegt und sind bekannt. 
Wir bringen Ihnen also hier heute eher große Körbe von Muscheln aus dem Meer der Backlist von De Kräuter. So hat es meine Kollegin Manuela Gerloch schon demonstriert und ich möchte mich gern dem anschließen mit einem Blick auf theologische und religionsbezogene Publikationen aus dem De Kräuter Book Archive. Da ist natürlich zuerst auch wieder der Reimer Verlag zu nennen und die sehr enge Freundschaft zwischen Georg Andreas Reimer und Friedrich Schleiermacher, die unter einem Dach im wörtlichen Sinne zusammen gelebt haben, Verleger und Wissenschaftler. Und in diesem Archiv sind natürlich viele Erstausgaben und dann auch die sämtlichen Werke von Friedrich Schleiermacher erhalten, die nach seinem Tod gleich herausgegeben worden sind. Und das alles ist ja neben wirklichem Archivmaterial, also Handschriften, dann auch die Grundlage für die moderne kritische Ausgabe der Schriften Schleiermachers ab 1980 geworden. Bei Reimer sind auch sehr viele wichtige Publikationen von Julius Wellhausen erschienen, ähm, darunter die Prolegomena zur Geschichte Israels, die auch weiter immer wieder aufgelegt wird, oder auch, und das zeigt die Breite von Wellhausen, die Prolegomena zur ältesten Geschichte des Islams. Ein anderer Aspekt, den äh, ich jetzt gerne erwähnen möchte, ist der Zukauf des Alfred Töpelmann Verlags in Gießen, der seit 1935 ähm, zu ähm, Verlag die Kräuter gehört. Und damit kam ein sehr großer Korpus, vor allem der Bibelwissenschaft, in den Verlag und damit auch natürlich in das Archiv. Da ist die Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft zu nennen, die seit 1891 erscheint und deren Beihefte jetzt bis heute über 550 Bände publiziert haben. Die Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft hat dann 1900 ihre Publikation begonnen und die Beihefte dort sind auch schon auf rund 250 Bände angewachsen. In Töpelmanns äh, Verlag ähm, ist auch zum Beispiel die Gießener Mischna, die sogenannte Gießener Mischna, äh, begonnen worden seit 1912. Dort ist also Text, Übersetzung und Erklärung der, der Mischna in über 30 Bänden äh, an, enthalten. Dort ist auch das äh, doch sehr bekannte Wörterbuch von Walter Bauer zum griechischen äh, Textbestand äh, des Neuen Testaments. Jetzt in aktueller sechster Auflage 1986 und eine siebte Auflage ist zumindest in Planung. Und ich möchte auch hier auf die Sammlung Tüppelmann hinweisen, dass eine Lehrbuchsammlung in der Theologie vor allem, die etwa 45 Bände umfasst und auch die großen Namen des vor allem 20. Jahrhunderts umfasst. Ja, und dann möchte ich gerne auch auf den Karl Trübner Verlag hinweisen. Das ist auch einer der Ursprungsverlage, die Walter de Kräuter zusammengebracht hat in seine äh, Verlagsunternehmung. Äh, ähm, Ein Universalverlag aus Straßburg, der dann 1919 nach Berlin übersiedelte. Und dort sind zum Beispiel aus unserem Bereich ähm, die Acta Consiliorum Ökumenicorum begonnen worden, die Edition der altkirchlichen Konzilstexte 1913 begonnen, bis heute in Publikationen, äh, etwa 75 Bände, die sind mittlerweile ich, auch schon komplett digitalisiert, auch schon über das Edition-Programm, aber zeigt eben auch, wie man hier auch in großen Zeiträumen denken muss. Ich möchte dort auch das Reallexikon der germanischen Altertumskunde, den Hobbes, erwähnen, der eben bei Trübner angefangen wurde und dann in einer zweiten Auflage bei De Kräuter bis 2008 erschien. Und auch die Zeitschrift der Islam ist im Trübner Verlag gegründet worden 1910 und auch bis heute in Kooperation mit dem Institut in Hamburg veröffentlicht. Und dann auch noch ein äh, etwas jüngerer Zukauf, ähm, der Akademieverlag ähm, und über den Akademieverlag, bis beziehungsweise kurz vorher schon, sind äh, zu uns die griechisch-christlichen Schriftsteller und die Text- und Untersuchung zur Altkirch altchristlichen Literatur gekommen. Die sind von Adolf von Harnack begründet worden, 1897. Das war das Parallelprojekt zur Wiener Akademie, die sich nämlich den lateinischen Kirchenvätern in der Reihe CSCL ähm, ähm, gewidmet haben und Harnack wollte dann auch etwas Tolles in Berlin haben, hat die äh, griechischen äh, Kirchenväter angefangen zu edieren und ähm, da sind in der alten Folge etwa 85 Bände erschienen, in der neuen Folge dann jetzt auch schon ähm, in der Neuzeit sozusagen ähm, über 30 Bände, die TU 180 Bände und das sind die wissenschaftlich führenden Editionen der griechischen Kirchenväter. Ähm, Sie haben jetzt vielleicht bemerkt, dass wir seit ein wenigen Jahren auch die neuen Publikationen der lateinischen Kirchenwerter bei uns im Verlag publizieren. Das sind also meine kurzen Beispiele, die ich Ihnen gerne vorstellen wollte, als diese Muschelkörbe. Und Sie sehen aber, dass im gesamten 
Zeitraum der, der verschiedenen Verlage, die die Kräuter hier heute ausmachen, immer wieder auch diese Mischung äh, schon vorhanden war von einem großen Teil von christlicher Theologie und Religionswissenschaft, aber eben auch Judaistik und auch Islamwissenschaft. Und das ist bis heute ein und, und umso mehr ein Charakteristikum unseres Programms in Theologie und Religion. Und dafür danke ich Ihnen für die, Ihre Aufmerksamkeit. Dann kommen wir jetzt zu meinem Thema, nämlich den Sinn Lieb im Inhalten. Äh, mein Name ist Marcel Haug. Ich bin Master Rand hier im Verlag und beschäftige mich mit dem Thema ähm, seit August letzten Jahres. Äh, genau. Und zwar wurde in einer Beiratssitzung im Dezember 2018 ähm, der Auftrag erstellt, dass, ähm, genau, dass die problematischen Titel ähm, erfasst werden sollen ähm, und eben auch erkannt werden sollen und äh, der Umgang geklärt werden soll mit diesen Titeln. Ähm, deswegen sind jetzt erstmal alle Titel, die zwischen 1933 und 1945 erschienen worden sind, äh, gesperrt. Also sind nicht äh, für den allgemeinen Verkauf, äh, über den allgemeinen Verkauf erhältlich. Ähm, werden jetzt momentan geprüft. Ähm, wie genau das funktioniert, werde ich dann gleich noch erläutern. Ähm, und die Titel, die dann eben als nationalsozialistisch äh, eingestuft werden, die werden dann nur noch zu Forschungszwecken äh, zugänglich gemacht. Genau, und das machen wir eben auch, um aktuellen Entwicklungen keinen Forschung zu gewährleisten. Ähm, dafür haben wir ein wissenschaftliches Gremium einge, einberufen, bestehend aus äh, Frau Dr. Angelika Königseder, ähm, freie Historikerin und Lektorin. Ähm, sie ist beschäftigt am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Sie hat auch schon ein Buch über die Geschichte des De Gräuter Verlags zwischen den Jahren 1933 und 1945 geschrieben und verfasst momentan auch ein zweites Buch über, die, über den Verlag in der Nachkriegszeit. Und Herr Martin Redmeier, Senior Editorial Director Story, History and Library Information Science bei De Gräuter in München. Und ähm, meine Wenigkeit, ich studiere äh, Public History an der Freien Universität Berlin und verfasse eben meine Masterarbeit zum Thema Geschichtspolitik im Nationalsozialismus am Beispiel der geschichtswissenschaftlichen Veröffentlichungen der Verlage Oldenburg und der Gräuter der Jahre 1933 und 1945. Ähm, dann zu meiner Arbeitsweise. Äh, wie erkenne ich also, oder wie bin ich vorgegangen, um diese Titel zu erkennen, um sie von, ich sage jetzt mal, unbedenklichen Titeln zu unterscheiden? Ähm, ich habe mir als allererstes überlegt, wie kann ich das kategorisieren, wie kann ich das in Kriterien fassen, so dass dass für jemand anderes, der von außen sich das anschaut, nachvollziehbar ist, warum ist dieser Titel nationalsozialistisch eingestuft und ein anderer Titel nicht. Ähm, und das war eben besonders schwierig, weil das ja eben noch diesen Kontext der Wissenschaftlichkeit passieren soll. Ähm, dann wiederum kann man eben nicht jedes Buch, was äh, in dem rassistische oder völkische Gedanken, völkisches Gedankengut diskutiert wird, kann man nicht automatisch als nationalsozialistisch abstempeln, weil das eben für die Zeit zwischen 1933 und 1945 ähm, sehr verbreitete Ansichten waren, also auch über die, über die Grenzen des Nationalsozialismus hinaus. Also es gab auch Vertreter de, des völkischen Gedankenguts in anderen Ländern Europas oder eben auch in Nordamerika. Ähm, genau, deswegen habe ich für mich selber Kriterien formuliert und diese dann eingeteilt in äh, hinreichend und notwendig, habe diese Kriterien dann eben durch unser Expertengremium ähm, kontrollieren lassen, ob sie damit einverstanden sind, wie ich, wie ich, das, ähm, wie ich diese Kriterien formuliert habe. Ähm, dann habe ich eine Vorauswahl getroffen anhand der Titel, der Thematik und der Autoren der Veröffentlichung ähm, und habe da eben versucht, Titel herauszufiltern, die schon offensichtlich nicht nationalsozialistisch sind. Bücher mit dem Titel äh, Rechentafeln für Wärmetechniker zum Beispiel fallen darunter. Also Bücher, die ganz klar äh, ein, ein für Ingenieure gedacht sind, irgendwie im täglichen Gebrauch. Da schaue ich zwar ähm, stichprobenartig noch rein, aber bisher habe ich da noch keinen einzigen nationalsozialistischen Verweis gefunden. Genau, äh, zu den restlichen Titeln, die ich mir dann genauer anschaue, formuliere ich eben eine ungefähr einen Seiten lange Kurzeinschätzung. Da gehe ich dann auch auf den Werdegang der Autoren und der Herausgeber ein. Und genau, zu jedem Titel, den ich mir eben genauer anschaue, recherchiere ich ganz kurz zur Biografie, lese dann eben Einleitung bzw. Vorwort und Abschluss bzw. Nachwort. 
Und darüber hinaus schaue ich mir dann Abschnitte und Kapitel an, die ähm, eben auffällige Überschriften haben. Genau, und während ich die eben lese, schaue ich immer wieder, ob die Kriterien erfüllt sind oder nicht. Genau, ähm, zum Status Quo. Ähm, die Zusammenarbeit mit dem Gremium äh, sieht momentan so aus, dass wenn ich ähm, mit Titeln in Berührung komme, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob sie nun nicht NS oder NS sind, dann leite ich diese Titel an Frau Königseder und äh, Herrn Redmeier weiter und bitte sie um ihre Expertise, um ihre Einschätzung. Und äh, dasselbe machen wir auch mit Titeln, die an uns von außen herangetragen werden, also die quasi bei der Prüfung schon durchgerutscht sind. Ähm, und allgemein hin äh, stehen sie mir eben beratend zu meinen Methoden und auch äh, zu verschiedenen Thematiken, mit denen ich mich nicht besonders gut auskenne, äh, zur Verfügung. Also ähm, Thematiken meine ich jetzt eben so sagen wie Anthropologie oder Wissenschaftsgeschichte in den Jahren 1933 bis 1945. Was ist da der Konsens gewesen? Äh, wie ist der Konsens heute? Ist das wissenschaftlich noch vertretbar? Und so weiter. Ähm, zum Volumen. Ähm, das ist der Stand von 25. Mai diesen Jahres. Wir haben mehr als 1000 Titel kategorisiert. Der Großteil davon ist nicht nationalsozialistisch und wir haben 290 Titel davon vom Verkauf ausgeschlossen. Diese Titel ähm, können eingesehen werden. Dazu muss allerdings ein konkretes Forschungsinteresse uns ähm, mitgeteilt werden. Und eine Anfrage in dieser Form kann man uns dann per E-Mail zukommen lassen. Die E-Mail-Adresse sehen Sie unten. Genau, die sensitive-content.com. Ähm, genau, dazu werde ich gleich noch mal was dazu sagen. Ähm, zum Bass, also mehr oder weniger, wie man mit uns in Kontakt treten kann und sich informieren kann. Ähm, wir haben eine Landingpage als Subpage zum DGBA auf unserer Online-Plattform. Die beinhaltet ein FAQ. Ähm, darin werden eben äh, Sachen geklärt, wie können diese Titel eingesehen werden, was bedeutet das für den Einzelkunden, wer entscheidet das letztendlich. Äh, genau. Dann eben wieder die E-Mail-Adresse, wie ich gerade schon erwähnt habe. Und äh, darüber hinaus ist auch ein Blogbeitrag noch in Arbeit, der noch ein bisschen mehr auf die Hintergründe eingehen soll, ähm, warum wir das überhaupt alles machen und wie wir das machen. Dann zu meinem Beispiel. Und zwar wurde der Titel angefragt von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin der FU Berlin. Ähm, und zwar ist da gerade ein Projekt über die kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte des Kaiser Wilhelm Instituts ähm, in Arbeit. Das Institut hat sich beschäftigt mit Anthropologie, Anthropologie und Eugenik. Und Ottmar, äh, Ottmar Berschür, der Titel, der hier gezeigt ist, äh, war Institutsdirektor ähm, in den letzten Jahren des Dritten Reichs. Kurz zu Ottmar Berschür. Ähm, er war 1933 Professor für Eugenik in Berlin und war gleichzeitig Gerichtsexperte zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Er war 1936 Richter am Erbgesundheitsgericht. Äh, Josef Mengele promovierte im selben Jahr unter ihm in Frankfurt am Main. Ich denke, der Titel ist den meisten von Ihnen ein Begriff. 1940 trat er der NSDAP bei und nutzte ähm, Insassen verschiedener KZs, unter anderem eben auch Auschwitz, äh, für medizinische bzw. genetische Forschung. Und Josef Mengele half, Josef Mengele half ihm dabei. Half ihm dabei. Ähm, zum Titel. Der Titel erschien 1944. Das ist deswegen äh, wichtig hervorzuheben, weil das die letzten, äh, naja, das sind eben schon die Kriegsjahre. Der Krieg ist jetzt schon fünf Jahre. Er dauert jetzt schon fünf Jahre und die Regierung rationiert zu diesem Zeitpunkt oder eigentlich schon seit mehreren Jahren das Papier. Das heißt, wenn ein Buch gedruckt wird, dann muss es ausdrücklich relevant sein für das, was die Regierung macht. Genau, und die Kriterien, die ich da eben äh, gefunden habe und nach, nach denen ich diesen Titel dann ausgeschlossen habe, waren zum einen mal die notwendigen Kriterien Eugenik und die Parteimitgliedschaft und Funktion des Autoren für die Partei. Und hinreichende Kriterien waren eben Rassismus, Völkisch und die Tatsache, dass ähm, das wissenschaftlich eben schon lange widerlegt ist. Also Eugenik an sich. Genau, und passend dazu habe ich eben noch ein Zitat rausgesucht. Ähm, genau, wir verwenden die Ergebnisse der Erbforschung in der rassenhygienischen Gesetzgebung für jeden Menschen, ähm, sind dadurch, Moment, 
ja, <lacht> Entschuldigung, sind, äh, äh, sind durch seine Erbveranlagung schicksalhaft bestimmte Grenzen für seine Entwicklung festgelegt. Genau, und ähm, das ist auch noch ein gutes Beispiel dafür, dass ich die Titel nur so lange lese, bis ich weiß, ob der Titel NS ist oder nicht. Das ist dieses Zitat ist von Seite 16. Ich habe mehr als die 16 Seiten habe ich nicht gelesen aus diesem Titel, weil ich mir da eben schon sicher war, das ist nationalsozialistisch. Genau. So viel von meiner Seite. Äh, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und äh, mein Kollege Herr Hauppe wird jetzt übernehmen. Ich möchte mal sagen, mit schönen Grüßen aus der fünften Etage unseres Verlagssitzes hier in Berlin, Tiergarten Süd. Ähm, in guter Tradition von Thomas Gottschalk und äh, wetten das, kann es unter Umständen sein, dass wir unsere Sendezeit ein bisschen reißen werden. Ich hoffe dennoch, Sie bleiben noch mit uns gemeinsam am Ball, um dann hinterher äh, ins aktuelle Sportstudio weitergehen zu können. Mein Name ist Tim Hoppe, ich bin Sales Manager bei De Greuter und ich bin für Deutschland und für Österreich zuständig. Und da ist auch schon das Stichwort gefallen für meinen Teil. Nun, es gibt natürlich, wie hätte es ja auch anders sein können, auch eine vertriebliche Seite unseres Archivprojektes. Und es hat sich da auch ganz erfreulich gezeigt, dass das durchaus ein Thema in den Erwerbungsabteilungen der Bibliotheken ist, dass es da eine schon gehörige Nachfrage nach unserem digitalen Archiv gibt. Auch für die E-Books unseres Archiv gilt, wie Sie das ja eigentlich auch von allen unseren E-Books bereits kennen, eine Bibliothek kann immer einzelne Titel erwerben. Eine Bibliothek kann sich aber auch immer ein ganz individuell zusammengestelltes Paket schnüren, ganz nach den Wünschen und nach den Bedarfen der jeweiligen Einrichtung mit den entsprechenden pick und choose rabatten Und mit Blick auf die nächste Folie gilt natürlich auch für unser Archiv, wir bieten auch feste Pakete an. Diese sind geschnürt nach Fachgebieten. Nicht? Wir hatten gerade das ein und andere gehört aus den Bereichen der Literatur, aus der Theologie und äh, auch aus der Philosophie. Nicht vergessen wollen wir natürlich auch die technischen Disziplinen, die Architektur, die Medizin, die Naturwissenschaften und natürlich auch die Rechtswissenschaften. Also unser gesamtes verlegerisches Schaffen in über 270 Jahren Tätigkeit. Zudem, zudem innerhalb dieser Pakete schnüren wir diese auch nach Jahren. Also alles, was vor 1990 erschienen ist. Dann gibt es Pakete für die Jahre 1990 bis 1999. Und abschließend dann gibt es die Paketeinteilungen für die Jahre 2000 bis 2014. Denn bis 2014 erstreckt sich ja unser Archiv. Was nun das Besondere bei diesen festen Paketen zusätzlich ist, sie sind ganz erheblich rabattiert. Diese hohen Rabatte orientieren sich an der Größe der jeweiligen Einrichtung. Auf einen kleinen Nenner gebracht. Je kleiner die Einrichtung, desto größer ist der Rabatt. So bewegen sich die Preise für die Titel innerhalb der festen Pakete zwischen 2 Euro, für eine sehr kleine Einrichtung, bis hin zu nur 10 Euro für eine sehr, sehr große Einrichtung. Und da stehen Carsten Süde und natürlich auch ich jederzeit zu ihrer Verfügung mit allen Informationen, mit aktuellen Titellisten und mit Angeboten, die dann auch ganz genau auf ihre Einrichtung ausgerichtet sind. Also wir auf der Kräuter Seite äh, sagen ganz, ganz herzlich Dankeschön für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre, für Ihre Beiträge, für Ihre Fragen. Das äh, war jetzt auch für uns eine wirklich gute äh, lehrreiche und informative Erfahrung, die wir hier gemacht haben. Ähm, und wir freuen uns sehr auf den fortgesetzten Austausch dazu, denn unser Gehäuter Book Archive, es ist ja noch nicht abgeschlossen. Wir sind da schon auf einer Zielgeraden, aber das ist eben, ja, sozusagen das Gehäuter Erbe. Das äh, werden wir noch eine ganze Weile mit uns haben. 
Und ja, ich äh, würde mal sagen, äh, jetzt bleibt mir an dieser Stelle nur noch Ihnen auch im Namen äh, meiner heute beteiligten Kolleginnen und Kollegen äh, einen schönen weiteren Dienstag, eine schöne weitere Woche zu wünschen. Ja, in Corona-Zeiten, bitte bleiben Sie wohl auf. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.